真田丸と信重どうする家康に学ぶ日本史最強の出城の秘密に迫る真田信重、雪村は大阪冬の陣で真田丸という出城を築き20万とも言われる東軍を5000の兵士で翻弄し日の本一のつわものと称賛されたなぜこれほどまでに活躍することができたのか真田丸と信重の謎に迫ってみよう真田信重は信濃の国の国衆真田正幸の次男として生まれた豊臣秀吉に目をかけられた正幸は関ヶ原の合戦では信重と共に西軍に嫡男の信行は東軍に参陣する合戦で敗れた信重は父の正幸と共に紀伊の国久戸山に入るとなった正幸は久戸山で他界するが東西で合戦が起これば西軍に加わるように信重に遺言する1614年慶長19年10月徳川家と豊臣家の間に緊張が高まると大阪方は全国の浪人などを大阪城に集めた大阪方は信重にも大阪入城を要請したが準備金として黄金200枚銀30貫目を用意したさらに豊臣家は信重に勝利の暁には50万石の所領を約束したと言われている信重は大阪方に加わる決意を固めたが参陣するための久戸山脱出にはさまざまな逸話が残されている。和歌山城主の浅野長明は、久戸山付近の農民に、信重を見張らせていた。そのため、信重は、主演を催して、農民たちが酔いつぶれ、寝ている間に抜け出した。また、日頃から、信重に世話になっていた農民たちが、代わって、追ってから、信重たちを逃した。などさまざまな逸話が残されているそれはともかく真田信重は五千の赤染めの甲冑で身を固めた兵士を引き連れて大阪城へ堂々と入城した家康は真田が大阪城へ入ったとの方に接すると慌てふためき「入ったのは親父か息子か」思わず問いただした入場したのが息子の信重だと知った家康はやっと安堵の表情を浮かべたという二度の上田合戦で真田正幸に煮えを飲まされていた家康は真田という名前がトラウマのようになっていたようである。大阪城へ入った信重は一軍の将に抜擢されるしかし大阪城に集まった兵士たちはほとんどが浪人で大阪方はまとまりがなかった信重や後藤又兵衛元次は城外へ撃って出る積極策を主張したが大野春ながら首脳陣は消極的な籠城戦を主張したそして信重たちの主張は認められるはずもなく結局大阪城に籠城する作戦に決定する大阪城は豊臣秀吉が心血を注いで築いた難攻不落の城と言われたしかし信重が現地を調査してみると南方は平坦な荒野が続き
、敵の大軍が陣を敷き、弱点となる恐れがあった。そこで、信繁は、大阪城の南方に出城を築くことを提案して認められ、自然の地形を利用した真田丸を短期間で構築している。真田丸は幅数百メートルの楕円形の出城で、土塁の高さや堀の深さは10メートル近い堅牢な城である。そして真田丸は従来言われていたよりも巨大な大阪城の南方に築かれた出城であったことが近年の研究で判明している。信繁はこの真田丸に五千の兵士と籠城して二十万の徳川軍と対峙している。東軍は十月二十九日に先発隊が大阪の南西部の泉の国に入った。そして家康も十一月十二日に天王寺の茶臼山に本陣を敷いて東軍は大阪城を大軍で取り囲んだ11月19日に大阪城の西南部の木津川口付近で先端が開かれ大阪冬の陣が始まった信繁は配置した伏兵に真田丸の前面の加賀前田利常軍に銃撃を加えさせている前田軍が慌てて追撃するが伏兵はすでに真田丸に引き上げた跡であったそのため翌日には東堂高虎や井伊直隆の軍勢が加わって真田丸を襲撃するすると信繁は東軍を十分に引きつけてから一斉に銃撃を加えた東軍は混成部隊の欠点を露呈して混乱したためやむを得ず退却するすると信繁はこのチャンスを見過ごさず真田丸から兵を出して敵を追撃している大軍だが統制の取れていない東軍は退却時にも混乱して真田丸近辺で多数の犠牲者を出すことになった実は真田丸など出城の構築は真田家に代々伝えられた秘宝の一つであった真田家には味方がいかに少数でも敵の弱点を見つけ出し勝利を手に入れる秘策が伝えられていた。信繁は、真田家の秘策の数々を、3年前に死んだ父、正幸から伝授されていたのである。そしてその父、正幸は、武田信玄に徴用され、信玄から直接軍力を学んだ天才的な名将であった。真田信重をはじめ後藤元次や長宗壁森親の活躍で家康はついに撤退を決意する家康はこの大阪冬の陣で真田家に三度目の任意を飲まされることになった豊臣家と徳川家の間には講和が成立するが大阪城の外堀と内堀は全て埋め尽くされる翌年4月再び上洛した家康は裸城となった大阪城を落とす準備に取り掛かる豊臣秀頼は主戦場となる予定の大阪城南方の四天王寺など大野春長や信繁を引き連れて最初で最後の視察を行っている大阪夏の陣は5月6日朝
大阪南西部の道明寺付近で始まった決戦2日目に家康が天王寺口に陣を移すと信繁は茶臼山に陣を構えた真田勢は松平忠直勢を蹴散らして上安本陣に3度にわたって突撃を繰り返したそのためさすがの家康も一旦は死を覚悟するほど追い詰められているしかし体制を立て直した松平勢に押し返された真田軍はほとんどが死産討ち死にして信繁自身も負傷する天王寺付近の安井神社で休息をとっていた真田信繁は松平の家臣西尾仁左衛門によって討ち取られた翌8日徳川方の総攻撃で落城した大阪城の山里来羽で信繁の嫡男大輔は秀頼や茶々と自害している後に細川忠興は信繁の働きを古今これなき大手柄と称え島津忠常は真田日の本一のつわものと絶賛したそして江戸時代には幕府への不満を募らせた庶民が神にまで祭り上げられた徳川家康を苦しめた真田幸村というヒーローをもてはやす真田信繁は架空の人物真田幸村と名を変えて家康に四度目の煮えを飲ませた英雄として江戸時代も生き続け語り継がれたのである。